வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை டிசன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஒரு ஒரு மாதம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஒரு நிறைய பிரச்சனை வந்து அதுக்கப்புறம் விசாசம் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க டிப்ளமேட்ஸ் எல்லாமே வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அரசாங்க தூதரக அதிகாரிகள் எல்லாமே இந்தியா கனடா தூதரக அதிகாரிகள் அவங்களோட நாட்டு கணிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சு இப்போதைக்கு இந்தியா வந்து கனடாக்காரங்களுக்கு விசா வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க விசா வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த ரிலேஷன்ஸை கொஞ்சம் மாறி வர்றதை பார்க்குது என்றைக்குமே இந்த டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ராஜ ரீதியான ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது இந்த மாதிரி தான் கோர்ஸ் வந்து போகும் நார்மலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த இருநாட்டு விசாக்களும் நிறுத்தி வச்சுருவாங்க டிப்ளமேட்ஸை வெளியில் அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் உடன்பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாக் அப்படின்றது போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விசா மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா விசாலே நிறைய டைப் இருக்குது பிஸ்னஸ் விசா என்ட்ரி விசா மெடிக்கல் விசா கான்ஃபரன்ஸ் இது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கும் வந்து விசா கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ட்ரி கான்ஃபரன்ஸ் மெடிக்கல் பிஸ்னஸ் இதுக்கு மட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கனடாக்காரங்களுக்கு இந்தியர்கள் இந்தியா விசா வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஸோ டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது போகிற போக்கில் வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நம்பலாம் அவ்வளோதான் ஆஸ் யூஷுவல் அப்புறம் இஸ்ரேல் காசா அப்படின்ற அந்த பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு பெருசாக அதில் ஒன்றும் நியூஸ் எதுவும் கிடையாது அதுக்கடுத்து என்சிஆர்டி பேனல் சஜஸ்ட் ஓன்லி பாரத் அண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் அதாவது என்சிஆர்டியில் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்ற அந்த கரிக்குலத்தை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க அந்த கமிட்டியோட சேர்மன் வந்து ஐசக் அப்படின்றவர் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த புக்கெலாம் வந்து பார்த்துட்டு என்சிஆர்டி புக்கெலாம் பார்த்துட்டு அதில் இந்தியா அப்படின்ற இந்த இடத்துல வந்து பாரத்னு சொல்லிட்டு நேம் மாற்றணும் இந்தியான்ற இடத்துல டோட்டலாகவே பாரத் அப்படின்ற மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நேம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் அதுக்கு எதிர்கட்சிகள்லாம் அப்போசிஷன் அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி நீங்கள் இந்தியான்றத பாரத்னு மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இப்போதைக்கு இது கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு ஸோ கூடிய விரைவில் ஏதாவது மாற்றங்கள் வந்து வரும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இந்தியாவா அல்லது பாரதா அல்லது இந்தியா தட் இஸ் பாரதா அப்படின்றதுல நிறைய டவுட்ஸோ அல்லது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பீனியன்றது இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரெடி பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு நேமே எதுக்காக சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபேட்லாம் நடந்துச்சு ஸோ இந்தியா தட் இஸ் பாரதா அல்லது பாரத் தட் இஸ் இந்தியாவா அல்லது இந்தியா ஆர் பாரதா அல்லது இந்தியா அண்டு பாரதா அப்படின்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்டர்வியூ ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் மேக்கிங்கில் இந்த இந்தியா தட் இஸ் பாரத்னு சொல்லி சொன்னதுக்கான அந்த ரீசன் அப்படின்றது இருக்குது எதுக்காக அந்த மாதிரி ரெண்டு நேமையும் இந்தியாவில் வச்சாங்க அப்படின்றதுக்கு ரீசன் இருக்குது ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனோட அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர் பண்ணிங்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து ஒரு டீகாலனைசேஷன் ப்ராசஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அடார்மெண்ட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் நம்முடைய வரலாறை வந்து நம்ம புதுப்பிக்கிறது நம்மளுடைய வரலாறை மீட்டெடுக்கிறது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ என்சிஆர்டி பேனல் சஜஸ்ட் ஓன்லி பாரத் அண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்றது அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்தது சவுத் அப்படின்ற அந்த பேஜில் பாருங்கள் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் இப்போதைக்கு ஜெயிலில் இருக்கார் ராஜ மகேந்திரவரம் ஜெயிலில் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து எதனால் அப்படின்னா இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கேஸில் அவர் கொஞ்சம் கரப்ஷன் பண்ணிட்டார் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நிஜம் ஜலவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ட்ரூத் ஷூட்டு ட்ரம்ப் அப்படின்னு அதாவது உண்மை வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு யாத்திரை வந்து ஒன்று பண்ணுறாங்க நிஜம் ஜலவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நிஜம் ஜலவாளி அப்படின்றது ஒரு யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு எதுவும் நமக்கு தேவைப்படாது அதுக்கடுத்தது கேரளா போலீஸ் புக் ஆன்லைன் மூவி ரிவ்யூவர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த மூவி ரிவ்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில்
இவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில கைட்லைன்ஸ் வந்து கொண்டு வாங்க ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்டான ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் நம்முடைய யூனியன் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி வந்து இந்த ஆன்லைனில் ரிவ்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு மூவி ரிவ்யூ கொடுக்குறவங்களுக்கு சரியா ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ஓகே இது மூலிமா வந்து என்னென்னா இந்த சும்மா அதாவது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு அந்த பேரில் வந்துட்டு யாரையாவது ஒரு டார்கெட்டே ஒரு நடிகரையோ வந்து டார்கெட் பண்ணி அவங்களோட மூவிஸ் எல்லாமே ரொம்ப தரம் தாழ்த்தி பேசுகிறது அல்லது யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொடியூசரோட படத்தை மட்டுமே உயர்த்தி பேசுகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து குறையும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரலிட்டி அப்படின்றது மெயின்டைன் ஆகும் ரிவ்யூ அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரோட நாலேஜை பொறுத்து தான் அந்த மூவியை வந்து அவங்களால கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மூவி ரிவ்யூ சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக அந்த படம் நல்லா இல்லாமல் போகாது இல்லை அவங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்காக மட்டும் நல்லா இருந்துடும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது இது வந்து மூவி அப்படின்றது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் அவங்களோட பார்வையில் அந்த மூவி அப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் சரி அதுக்கப்புறம் அவங்களே தான் பார்க்குறாங்களா மூவியை இல்லை அவங்கக்கிட்ட இன்னொருத்தர் வந்து இன்புட் சொல்கிறாங்களான்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதில் இந்த அந்த மூவி ரிவ்யூ பண்ணுறவங்களோட அந்த பர்சனல் அஜெண்டா அப்படின்றதும் இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ ஓகே அதனால தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய மீடியாஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இந்த மாதிரியான ரிவ்யூஸ்க்கு ஒரு பாசிபிளான ஒரு க்ரிட்டீரியா அப்படின்றது கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நியூட்ரலாக இருக்கிறதுக்கு நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படின்றது நம்பலாம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ டெட் இன் டூரிங் பன்னி ஃபெஸ்டிவல் இன் ஏபி ஆந்திர பிரதேசில் பன்னி ஃபெஸ்டிவல்னு ஒன்று இருக்காமா ஓகேவா ஸோ அதுவும் கர்னூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இது பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பன்னி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது ஆந்திராவில் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு தரப்பு மக்கள் வந்து குச்சி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டு வாங்கலாம் அந்த ஈவெண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு திருவிழா ஈவெண்ட்டு இது வந்து இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ரைட் ஸோ அடுத்து நிஃபா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது நிஃபா வைரஸ் வந்து ஏற்கனவே இதை நிறைய நிஃபா வைரஸ் வந்து கேரளாவில் இருக்குது இது இதை வந்து இந்த நியூஸ் வந்து ஏற்கனவே வந்த நியூஸ் தான் அதனால் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் நிஃபா வைரஸோட ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்றது சில வவால்களில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா வந்து என்னென்னா இது அவுட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அட் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து நிறைய பேட்ஸ் மத்தியில் வவால்கள் மத்தியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அதனால் அந்த வவால்களில் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்றது கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அது நான் வவால்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நியூஸ் வந்து வந்துச்சு இதை நம்ம இதே இது நம்ம ரிவ்யூவில் சொல்லியிருந்தோம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் அனலைசிஸில் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ கேரளாவில் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் நிஃபா வைரஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வல்னரபுள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரூட் பேட்ஸ் பல வவாக்கள் அப்படின் வவால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்த நிஃபா வைரஸை பரப்பக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வவால்கள் ஏன் தலைகளாக தொங்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் கொண்டு கொடுத்துருந்தாங்க அது இந்த நியூஸ் சம்மந்தப்படலை ஐ மீன் இது டேரெக்டாக சம்மந்தப்படலை இன்டெரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வவால்கள் வந்து தலைகளாக ஏன் தொங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் கொண்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா வவால்கள் வந்து பறவைகள் மாதிரி வந்து உட்காந்து அப்படியே அங்கேருந்து டேக் ஆஃப் ஆக முடியாது அவ்வால்கூட அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வால்கள் வந்து தலைகளாக பறந்து அதை என்ன பண்ணுன்னா அந்த பறக்கிற கிளையை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தூரம் கீழே ட்ராப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜியாக அப்படின்றது கிடைக்கும் அந்த அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ளைங் மொமெண்டம்ன்றது கிடச்சி அது பறக்க ஆரம்பிக்கும்ன்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அது ரீசெண்டாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்கவரி தான் இவ்வளோ நாளாக நமக்கு தெரியல ஏன் வந்து ஒவ்வால்கள் தலைகளாக தொங்குது அப்படின்றதுக்கான காரணம் வந்து அதை டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது எப்படி ஃப்ளைட்டு வந்து கீழே கொஞ்சம் தூரம் இந்த ரன்வேல வந்து ஓடி அதுக்கப்புறம் டேக் ஆஃப் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான தன்மை தான் பறவைகளுக்கு அது இருக்குது பறவைகள் வந்து நின்றவாரே அதாவது கிளையில் உட்காந்துருக்கும் அப்
இஸ்ரேலும் காசாவும் மறுபடியும் உங்களுடைய அமைதி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஸ்ரேலோட அம்பாசிடர் டு இந்தியா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஹமாஸ் குரூப்பை வந்து இந்தியா என்ன பண்ணணும் டெரரிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு முத்திரை குத்தணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் ஹமாஸை வந்து நம்ம டெரரிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலை டெரரிஸ்ட் குரூப்னு சொல்லி லேபிள் பண்ணலை ஆனால் ரீசெண்டாக அக்டோபர் செவன்த் இன்றைக்கி நடந்த அட்டாக் இருக்கு இல்லையா அந்த அட்டாக்கை வந்து என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்னா ஹமாஸோட ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல்னு சொல்லி இந்தியா சொல்லியிருக்கு ஸோ அப்போ தாக்குதலை மட்டும் தீவிரவாத தாக்குதல்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் அதை பண்ணுன்னு அந்த குரூப்பை வந்து இன்னும் இந்தியா வந்து தீவிரவாத குரூப்னு சொல்லி அங்கீகரிக்கல அதனால் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் இந்தியா ஹமாஸ் அப்படின்ற அந்த குரூப்பை வந்து தீவிரவாத குரூப்பாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேலோட தூதுவர் அப்படின்றவர் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காரு அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இந்தியா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கடுத்தது நியூசிலாந்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க நியூசிலாந்து வந்து கனடாவோட நாற்பத்தி ஒரு டிப்ளமேட்ஸை வந்து இந்தியா வெளியில் வெளியில் அனுப்பிச்சிது இப்போ வந்து இது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபேர் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு இது நல்லதுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இது நியாயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கனடா யார் நியூசிலாந்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கனடாவோட டிப்ளமேட்ஸ் தூதுவர்களை நம்ம அனுப்பிச்சதுக்கு நியூசிலாந்து வந்து இந்த மாதிரி கனடா தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்க யார் அப்படின்னா ஃபைவ் ஏஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது யார் யார் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ்ஏ யூகே அதுக்கப்புறம் இவங்க நியூசிலாந்து ஓகேவா சரி இன்னொரு கண்ட்ரி நீங்கள் பார்த்துருங்க அதுக்கு அடுத்தது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வியன்னா கன்வென்ஷன் வந்து மீறிட்டாங்க மீறிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது யாருக்கு அப்படின்னா இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்படின்றது டிப்ளமேட்ஸ் தூ தூதுவர்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத பற்றினது ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஆர்டிகிள் வியன்னா கன்வென்ஷனில் அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எந்த ஒரு சிறப்பு அக்ரிமெண்ட்டுன்னு இல்லாத பட்சத்தில் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ரெண்டு அக்ரிமெண்ட் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் எவ்வளோ டிப்ளமேட்ஸை வந்து வைக்கணும் அதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து எத்தனை தூதுவர்களை வந்து நியமிக்கணும் அப்படின்றது அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்தது அந்த நாட்டோட சூழ்நிலையை பொறுத்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை தேர்டு காலமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஓகேவா தேர்டு காலம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஸோ அதாவது எப்படின்னா குறிப்பிட்ட எந்த அளவுக்கு லெவல் ஆஃப் டிப்ளமசி இருக்குது இல்லையா லெவல் ஆஃப் டிப்ளமசி அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ தூதுவர்கள் இருக்கு பத்து பேரா இருபது பேரா இப்போ கனடாவோட தூதுவர்கள் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இருக்க இருக்க போகிறாங்க பத்து பேர் இருக்க போகிறாங்களா இருபது பேர் இருக்க போகிறாங்களா ஓகேவா ஸோ அப்படின்றத வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அக்ரிமெண்ட் ஏதாவது போட்டிருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் வந்து ஓகேப்பா பத்து பேர் தான் நியமிக்கணும் இந்தியாவில் பத்து பேர் ஆமாம் கனடர்கள் வந்து இந்தியாவில் பத்து பேர் இருக்கணும் இந்தியர்கள் வந்து கனடா தூதரகத்தில் பத்து பேர் இருக்கணும் அப்படின்ன மாதிரி இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இது வந்து ரெண்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த நம்பர் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி தூதுவர்களுக்கு எத்தனை தான் நிர் நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்றது நம்பர்ஸை பற்றின எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் அந்த நாட்டோட சூழலை பொறுத்து இப்போ இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழலை பொறுத்து கனடாவோட தூதுவர்கள் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை பேர் தான் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்றத முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வியன்னாவோட கன்வென்ஷன் வந்து சொல்லுது ஓகேவா ஸோ அதான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா ஏன் வந்து இந்தியர்கள் ஏன் வந்து இந்தியர்கள் வந்து இந்தியா கனடா கனடா வந்து வெளியில் அனுப்பிச்சது அப்படின்னா அவங்க இந்தியர்கள் என்ன சொல்கிற என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்னா கனடாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதர்கள் தூதுவர்களை விட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனடாவோட தூதுவர்கள் ஜாஸ்தி அதனால தான் நாங்கள் வெளியில் அனுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா வந்து ஒரு போக்கு வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி போல்ஸ் பேஜ் நம்பர் பதிமூணு அதில் ஒன்றும் நியூஸ் எதுவும் வேண்டியதில்லை நமக்கு அதுக்கு அடுத்தது பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே அவங்க வந்து குளோபல் சோலார் ஸ்டாக் ரிப்போ குளோபல் சோலார் ஸ்டாக்கேட் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற சொல்லிட்டு ஒன்று வெளியிட போகிறாங்க இது வந்து நூற்றி பதினாறு நாடுகள் வந்து இருக்கிறது தான் இந்த குளோபல் சோலார் அலையன்ஸ் ஓகேவா சாரி இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இவங்க வந்து அடுத்த வாரம் ஆறாவது மீட்டிங் வந்து நடக்க போகுது டெல்லியில் வந்து ஆறாவது வடாந்திர மீட
அதே மாதிரி குளோபல் அதாவது சோலார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து வெஸ்ட் ஏஷியா லேட்டின் அமெரிக்கா கரீபியன் இதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இதுக்கு மேலே இந்திய கம்பெனிஸ்லாம் போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அங்கே கரீபியன் வெஸ்ட் ஏஷியா லேட்டின் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இதிலெல்லாம் போய்ட்டு சோலார் பேனல்ஸ் வந்து விற்பனை பண்ணலாம் அங்கே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க ப்ரொமோட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து அடுத்தது குளோபல் சோலார் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றத லான்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ஃபண்டு ஓகேவா அதாவது எப்படின்னா நம்ம ஒரு குரூப் வச்சுருந்தோம்னா அதில் ஒரு ஃபண்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல செலவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபண்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த பொங்கல் விளையாட்டு விழாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமங்களில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் ஒரு ஒரு ரசிகர் மன்றம்னு ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்டு நடிகர்களோட ரசிகர் மன்றம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணி அது அந்த விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான உபகரணங்கள் இதெல்லாம் வாங்குறதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஒன்று விளையாட்டு போட்டி நடத்தி பரிசு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாடலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபண்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு வித் த குளோபர் சோலார் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபண்டு இதில் வந்து என்னென்ன இது வந்து மூணு ஃபண்டு சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குளோபர் சோலார் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்று வந்து பேமெண்ட் கேரண்டி ஃபண்டு அடுத்தது இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டு அப்படின்ற சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டு அதுக்கப்புறம் அண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃபார் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் அந்த கோல குளோபல் சோலார் ஃபெசிலிட்டி இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை கேட்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சைனா அப்படின்றது நாலில் ஒரு பங்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சோலார் ஃபெசிலிட்டியில் நாலில் ஒரு பங்கு இருக்குது வச்சுருக்காங்க சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாமே வச்சு ரன் பண்ணுறாங்க அவங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து நாலில் ஒரு பங்கு வந்து சைனா வந்து தயாரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்க வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸில் கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது அதிகமான வந்து யார் ச அதிகமான கெப்பாசிட்டி வச்சுருக்காங்கன்னா சைனா வந்து வச்சுருக்காங்க இந்தியா வந்து டாப் ஃபைவ்குள்ளே வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த டா டாப்பிக் வந்து எனர்ஜி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் ஸோ ஜிஎஸ்பி அப்புறம் த்ரீயில் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற அதுக்கு கீழே வந்து வரும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரினியூபிள் எனர்ஜி அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கு கீழே வந்து வரும் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து குளோபல் சோலார் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா என்ன இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இதில் எத்தனை கண்ட்ரிகள் எத்தனை நாடுகள் வந்து இருக்குது இதில் யார் யாரெல்லாம் முக்கியமான மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இல்லை அப்படின்றத பற்றி ஒப்பீஷன்ஸ்லாம் வந்து வரும் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சென்டர் ஆஃப் ரூஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு முந்நூற்றி மூணு கோடி ருபீஸ் சப்சிடி ஓகே ஒன்றும் இல்லை பொட்டாசியம் அண்ட் பாஸ்பேட்டு ஃபெர்டிலைசர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த கரண்ட் ராபி சீசனுக்கு சப்சிடி வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதான் மானியம் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது மூலிமா நமக்கு பொட்டாஷ் அண்ட் பாஸ்பேட்டு உரங்கள்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் வேறு எதுவும் நமக்கு தேவைப்படாது இப்போதைக்கு ஓகே அதுக்கு அடுத்தது மோடி டு அட்டண்ட் இன்னாகிரேஷன் ஆஃப் ராம் டெம்பிள் இன் அயோத்தியா ஷெடியூல் ஃபார் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் அயோத்தியாவில் ராமர் கோயில் வந்து கும்பாபிஷேகம் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதில் வந்து மோடிஜி வந்து கலந்துக்கிறாருன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்திய பிரதமர் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா இதில் பாருங்களேன் ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் நிலம் சரியா இந்த கோயிலில் மொத்தம் வந்து ஆறு பகுதியாக அந்த கோயிலை பிரிச்சுருக்காங்க அந்த ராமர் கோயில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஓகேவா இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து டெம்பிள் டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஏக்கர்ஸ் ஓகே அதில் வந்து ஒரு ஆறு இது சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து கர்ப்ப கிரகம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பெவிலியன்ஸ் க கன மண்டபம் ரங் மண்டபம் நிறுத்திய மண்டபம் கிருத்தான் மண்டபம் அண்டு பிரார்த்தனா மண்டபம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து நூற்றி இருபத்தோரு அடி உயரமுள்ள ஒரு கோயில் வித் மூணு ஃப்ளோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் சரியா இதுதான் வந்து நியூஸ் ஸோ இந்த பகுதியை ஒன்று பார்த்துக்கலாம் மொத்தம் ஆறு பகுதி அது என்னென்னன்றதை ஃபிலிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அதுக்கு அடுத்து இனி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்மி கேட்ஸ் வெர்டிகல் விண்டர்னல் டு ட்ரெயின் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த வெர்டிகல் விண்டர்னல் வெர்டிகல் விண்டு டனல் அப்படின்றத கூகுளில் அடிச்சு பாருங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் ஆர்மி வந்து மாடர்னைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அ
தேவைப்படலாம் அதுக்கு அடுத்தது லெபனான் ஹிஸ்புல்லா ஹோல்டு டாக்ஸ் வித் லீடர்ஸ் ஆஃப் ஹமாஸ் பாலஸ்தீனின் இஸ்லாமிக் ஜிகாத் லெபனானில் ஹிஸ்புல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அதை இஸ்ரேலுக்கு எதிரானது ஸோ அவங்களும் ஹமாஸோட லீடர்ஸு அதுக்கப்புறம் பாலஸ்தீனின் இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இவங்க எல்லாமே மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா மறுபடியும் வார் வந்து எஸ்கலேட் ஆகிற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ இந்த மீட்டிங் உள்ள வந்து ஹிஸ்புல்லா மறுபடியும் போரில் இறங்கலாம் அப்படி இறங்குச்சுன்னா இஸ்ரேலுக்கு மறுபடியும் தலைவலி ஓகேவா இதோட வார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நீடிக்கும் இதனால் இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம ஊரில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது ஜாஸ்தி அவங்க கோல்டோட விலை ஏற்கனவே ஜா ஜாஸ்தியாச்சு இந்த ஒரு நாளில் மறுபடியும் கோல்டோட விலை ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மிடில் ஈஸ்ட்டு மிடில் ஈஸ்ட்டு எக்கனாமிக் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா அது வந்து டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ போர் வந்து இன்னும் ரொம்ப கொடூர உச்சத்தை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹிஸ்புல்லா இன்வால் ஆனாங்கன்னா ஸோ இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்புறம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஈரானும் வந்து தே ஆர் ஆன் த வெட்ஜ் ஆஃப் வார் அவங்க வந்து ஈரானும் சண்டை போடுறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ யுஎஸ் வந்து தன்னோட ரெண்டு கப்பல்களை போர் கப்பல்களை மத்திய தரைக்கடலில் ஸ்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்க நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க எந்நேரமும் போர் அதாவது இந்த மாதிரியான ஈரானோ அல்லது வந்து ஹிஸ்புல்லாவோ போரில் குதிச்சுது அப்படின்னா மறுபடியும் அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் போதைக்கு வந்திருக்கு நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா ஹிஸ்புல்லா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹமாஸு ஹிஸ்புல்லான்றது லெபனானில் இருந்து இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அகேன்ஸ்ட் இஸ்ரேல் அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ஹாங்காங்க்கு தனிப்பட்ட முறையில் நேஷனல் செக்யூரிட்டி லாயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஹாங்காங்கோட லீடர் ஜான் லீ அதை மட்டும் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாங்காங்கோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்துக்குங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரீபப்ளிஷியன் வந்து இவரை அந்த மைக் ஜான்சனை வந்து ஸ்பீக்கராக எலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இப்போதைக்கு போதும் வேறு எதுவும் நமக்கு தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ப்ரைவேட் பேங்க்குக்கும் மினிமம் ரெண்டு முழு நேர டைரக்டரை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் வேறு எதுவும் இல்லை தட்ஸ் இட் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்லைன் எடிஷனில் சயின்ஸ் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ் பகுதியை நம்ம முழுசாக நம்ம இயர் எண்டில் ஐ மீன் மந்த் எண்டில் நம்ம அதை பார்த்துருவோம் டீட்டெயில்டாக ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து இவ்வளோ தான் யூஸ்வல் எடிட்டோரியலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சிவில் நஸ்ட் ஏஸில் ஏற்கனவே ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ்க்கான அத்தனை மாடியூல்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அதில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு தே தேவையோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நேரடியாக ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்க ஆல்ரெடி மே ஜிஎஸ் மெயின்ஸில் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்றது முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நியூஸ் பேப்பர் கவரேஜ் அப்படின்றது உங்களுக்கான மெயின்ஸ்க்கான ஃபுல் கான்செப்டாக உங்களுக்கு அமையும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி சொல்ல வர வேண்டிய விஷயம் சொல்லியாச்சு ஸோ மறுபடியும் நம்ம அடுத்த நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி